Парковка на Гущино особенно сильно беспокоит горожан зимой. Этот материал вышел в эфир в январе. На кадрах хорошо видно, что из-за нехватки мест на парковке пациенты больницы вынуждены бросать свои авто прямо на проезжей части. Это сильно осложняет проезд другим участникам дорожного движения. В результате зимой возле больницы проезжей остается лишь одна полоса. Я живу здесь недалеко. И мы каждый день вот так вот едем. Утром ребенка увожу в школу, со школы то же самое. Чиновники тогда пообещали лишь расчистить от снега улицу. А вот на реконструкцию парковки сказали нам тогда нет средств. А это видео уже снято нами в августе. Зиму сменило лето, а проблема, оказывается, осталась. Проблема есть с парковкой. Если по возможности можно было сделать здесь парковку, было бы лучше. Потому что сюда очень много приезжает людей. Приезжать, приходится заезжать с той стороны, объезжать. Так что, я думаю, здесь парковка бы была уместна. Голос автомобилистов, похоже, услышали. Накануне проезжую часть возле 11-й больницы проинспектировали чиновники. Итогом визита стало решение проблемную парковку реконструировать. В автодорстрое пообещали управиться за сентябрь. В результате, напротив главного корпуса медучреждения должно появиться 65 новых парковочных мест. Помимо этого, к 1 октября дополнительные машиноместа получит и краевая детская больница, которая также находится на Гущино. Что касаемо... 11-й городской больницы на улице Гущина. Там будет организована дополнительная парковка площадью более 800 квадратных метров. Что касаемо краевой детской больницы, там будет организована парковка площадью порядка 1700 квадратных метров и вместимостью более 80 единиц. Какие работы будут проводиться? Что там, что на одной парковке, что на другой будет проведена выемка грунта? Возле краевой детской больницы будет произведена отсыпка щебнем и прокатана это. Что касаемо 11-й городской больницы, там будет отсыпка с колом произведена. Отметим, рабочие уже приступили к планировке местности. Скорее всего, отсыпанные щебнем и сколом парковки в таком исполнении простоят до следующего года. Это будет, так сказать, первый этап реконструкции. На втором этапе эти две парковки заасфальтируют. Алексей Янкин, Павел Лауранин, Алексей Фризин, информационный канал «Город».